。ダメですね、これ。塗装失敗ですね、やっぱり。あのー、これわかりますかこの、こういうのがあちこちいっぱい出てるんですよ。あのー、クリア塗り始めた頃から、ちょこちょこあちこち、こことかね、こことか、これなんだろうなって言ってたやつ一向に消えないあのー、クリア塗って削ってもまた現れてくるなんかそこだけタッチが違うとちょっとおかしいわかんないんです原因がでそれが削ってるとどんどんどんどんあちこち細かいのが出てきちゃってこれはダメですえー、とタミヤにデカールを請求してあこれ白にしちゃうかも変更しますか白にこういうのデカールって外出に出したないのかなあるのかなうんとうん色を IPA を使って落としますまた時間ばっかりかかっちゃうんですよどうにもこうにも気に入らないです、うん、共通のデカールは外に関してはないですねあのウィングウィングはねまだ作ってないんで大丈夫そうですねうん変更しますあの IPA またドブ漬けして<笑>湯煎で温めながらっていうのをやりますじゃあこれは、まあ、JR スープラで使った IPA ですね。イソプロピルアルコール。<笑>一個続けてこいつの世話になると。なんかね、今回他と、今までと違うことやったって言ったら、あの、スプレー缶から、あー、ゴミが出てきた。もあのスプレー缶から色を取り出したじゃないですかガスが残ってたなかなり置いといたんですけどねあのかき混ぜてプツプツもちょっと汚くて申し訳ないです前の GR スープラの1回目の取りですねうんブクブクブクブクしなくなったの確認したんですけどねなんでだろうかと納得できないでまあ白なんでね普通に<笑>なんかクレオスのスーパーホイとかなんかあります今これ IPA を湯煎ですねあの IPA イソプロピルアルコール温めると非常に活性化するんですよ多分で前回の GR スープラでもやってましたけどあのー、これはまあ、今の季節だから非常に低い温度で IPA をこう部屋の中に置いといてね一晩で今朝になって、まあ、この湯煎につけて歯ブラシでこすってるところですけどもう見事に剥がれてくれますであのー、もし万が一、まあ、この作業を行う時ですねできればそうならないことをお祈りいたしますあのま,まあ今温めてますよね湯煎で絶対に火は使わないでくださいあのアルコールなんで引火性は強いですから火事になりますこのあとまた火平さから塗り直すんで多少グレーが残ってても気にはしないですまあ一応こういう奥まってるところはちょっと歯ブラシの角度を変えてやってできるだけ落とした方がいいとは思いますけどねであの IPA の中にそのお湯が混ざっちゃったらどうなるのおそらく問題ないと思います。あの、おそらくですよ
、まあ、希釈されますけど、ね、多少は。あの、確か、あの、水星ホビーカラーの、薄めき、シンナー。あれが確か IPA と水です、ね。水の、あの、混合物ですね。あの、だから、分離することもないと思いますけど、まあ、あとはこの IPA を水で薄めてあの消毒液ですかそしても使えますけどねただまあ濃度とかあるんで消毒液に適した濃度ですよねっていうのが必ずあるんで、これはまあ、もし作るんであれば、自己責任で<笑>、ということになるんですけれど。あとはまあ、掃除とかにも、この現役のままであれば掃除とかに、電磁汚れなんかも使えますし。で、まだこれ、今、こう、グレーに汚れちゃってるんですけど、これは、あの、汚れが沈殿して上積みをまた使えますのでまあだからあの黄色い粉々がちょっと混じってたんですけどねまあこれでお方取れました内側もちょいきれいに取っときたいどっちみち内側も見直しですけどねあのー、この段階で綺麗に取っとかないと今度まあ、綺麗っていうかある程度ねこれでゴシゴシやって取れないんだったら問題ないと思うんですけど中途半端に浮いたやつに色塗ってもしょうがないので剥がれてきちゃいますからねこの内側としときますで今度塗るのが白だから内側を黒で塗ってまあ光の透過を消さなくてはいけないんで、うちが全部今度は黒で塗る必要が出てきたんですけど、ね気を取り直して気を取り直して、まあボディの方は今あのイソプロピルアルコールに使っております。うんでこれらですねカーボン調の塗装をしていきたいんですけれども、あのー。まあ、実写のあの動画なんか YouTube で拾ってきてみると意外にあのカーボンの模様が出てないところもあってえそんなのからまあ抜粋してきましたでカーボンの模様が意外に出てなかったのがまずこのフロントグリルっていうかあそうですねフロントグリルヘッドライトの周りこれが普通にブラックでしたこれは中でですす真っ黒結界です、まあ、この辺とかもねないんですいやこれかこれも普通に黒でしたまあおそらくあとはもう想像なんですけどあのアンダーガードですねアンダーガードおそらくカーボン意外だったのが、えー、ここはカーボンなんですよここがカーボン模様ないんですよ真っ黒結界ですまあこれをちょっと細工してもうちょっと薄くしてやりたいんで、まあ、裏側から、まあ、この突起をまあプラバンかなんかで後でくっつければいいんで一回取っちゃってで薄くしてみますかそれをやる前にまずシートバッグこれもおそらくカーボンだと思うんで模様がカーボン模様出てると思うんででここの押し出しピンですねだから、一応念のために、リアスポイラーの裏側も押し出しピンが結構大きいのがあるんで、これのパテとヤスリで修正します。あと、これはカーボンじゃないですか。これあの、後ろの、あの、給油口のところのカバーですけど、実写の写真見るとこれはもう、めちゃくちゃツヤピカなんですよ。だから黒で塗ってクリアーで、えー、音を研ぎ出しということですね。まあ、車体の方がほら、どっちみち塗り直しで研ぎ出しまたやらなきゃいけない。その時に一緒にやっておきます。パテで、まあ、普通にタミヤの
グレーパテですねでスパチュラでパテはねあのーまあ、こういうので持ってくるんですけど先なんかがこうくぼみに入っちゃうとパテが回らないんでそれだけ気をつければそれつつあまりごてごてと持盛ると後で苦労するんでなるべく盛る量は少なく場合によってはねこれをガーッと削り込んで、まあ、当然厚みは若干変わるんですけどそれでやっちゃう人もいると思いますそれでもいいと思いますでじゃあこれは乾燥待ちですねんでこれセミフラットブラックに塗ってきましたとりあえずあのカーボンのパターンを入れるところだけですねでまあカーボンパターンはみんなやってるようにストッキングをストッキングを使うんですけど、まあ、多少ズレがあってもいいとは思うんですけどできるだけ角度はね合わせたいんですよ、えー、牛,牛乳パックで押さえながら塗れるかどうかで下の2回に分けてやるかグーは上でしたはしたで。伸ばしてな全然伸ばしてないんであの目がほとんど見えないこれはまだ簡単なふるいだと思いますでできれば面ごとですよねこの辺で段が落ちるなってところで覚えといてで細く薄く多分今塗りすぎたでくぼんでるところは下の方で引っ張っあのつまんで引っ張って難しいっちゃ難しいなあまあ雰囲気っちゃ雰囲気なんですけどねうんこれなんかねあの一発でいけそうなんです一発でいけないんですよ裏を持って左右と4回に分けてターンがついてるとかついてないのかよくわかんないようなこんな感じですよいしょなかなかね角度をまあそう目立つあれではないから特にあれなんです大丈夫かな、えー、できるだけ<笑>直線でちょっと曲がってるけれどもまあ室内なんでいいですでちょっとゴールドの割合増やしましたあのデカール割とゴールドが強かったんでえすでに塗っちゃったもんはそのまま進めますあーまあいいかできるだけ斜めにしたいですねあやおりですかねあやおりパターンでち
とゴールド強いかなもうちょい離れたとこからなんですかねでぼちぼち難しい形になっていくんですこのちっちゃいパーツは別にいいやみたいな感じもするんですけど<笑>床に置いてあるこれなんかそうですね床,床の上で、あのー、平たい部分だけがカーボンでその上あの電気のコネクターとなんかのバルブっぽいですまあそれっぽく見えればいいのかなとこれはステアリングのコラムですねこれももう真裏なんでむしろここですね角ここの部分が重要<笑>でであのー、見えないとこ前提なんでまあこれちょっと今あれなんですね直すつもりでいじってたんですけどまあこう落ちちゃうと見えないじゃないですか塗装面ってだから失敗前提なので補修用の黒も別のエアブラシ用意してね失敗したら、まあ、その黒を塗ってやると。いう感じで進めた方がいいと思います。ちょっとこれ黒を今希釈しすぎちゃったんですけど。まあ、ただこれでまた逆にあのー。薄いなら薄いでまあ本来これ全体塗んなきゃダメですけどねあのー、ちょっと今うっすらと黒をのせることによってカーボンパターンが出てきたとこもあるんでまあゴールドがちょっと濃いなーってとこは薄くこれをかけることで落ち着くと思います、まあ、室内なんかはもうほぼほぼ網目まで見えないと思うんですよちょっとこれで落ち着くかすってやればいいんじゃないですかね。あとこれさっききつかったよね。どっちだっけ。もう消えちゃったかそんなに目立たないかな。でこれはえー、っと上の部分をこっちがまだ塗ってないんでね。マスキングしてやればいいから今これでやっちゃってもオッケーだな。実中箱これはうまくいかないですちょっと強めにうわ強めすぎる多分金色のシートになるうんこんな感じがいいかったんですけど裏はちょっと強いかなこっちはもっと強いでここに黒をあ
、まあ、様子を見ながら拭いてやれば、まあ、気になる向きは完全にね消しちゃってもいいでしょうしバランス取れてればいいんじゃないのかなきつきつついところを上からかぶせるとまあこんななんちゃってカーボンでいいでしょうなんちゃってカーボンでちょっとゴールドが強いような感じもするんですけど、まあ、結構あのタミヤのデカールもゴールドが結構強いんでいいんじゃないでしょうかねあいいねで大体部品全部終わる頃慣れてきてねうまくなってるんですよで次作る時何ヶ月後なんでまた下手になってるんですよ、まあ、プラモはそんな繰り返しでございますまあ、僕的にはこれで OK です、えー、結果として<笑>多分これが一番まともだと思いますまあ最後の方にやったやつです一番最後にやったやつまた、あ、こういう多分ねこの辺はまた背開けし黒かセミグロスブラックでこう塗らないといけないと思うんですよこのボードの部分はねベースになってる部分はあのー、カーボンってことなんでえー、じゃあ次回は、えー、まあその他のセミグロスブルブラックとかフラットブラックとか他の塗装を行って組み立ての方ですね車内の方組み立てを行っていきますそれではまた。